আসসালামু আলাইকুম আজ আমি আপনাদের সাথে এমন একটা রেসিপি শেয়ার করতে যাচ্ছি যেটা যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে আপনার মুখে এনে দিতে পারে অতুলনীয় স্বাদ চলুন আমরা শুরু করি রেসিপির শুরুতেই যা যা লাগবে তা দেখিয়ে দিচ্ছি একটি তেলাপিয়া মাছ এটা পাঁচশো গ্রাম ওজনের মাছ নিয়েছি ভালোভাবে পরিষ্কার করে মাঝে মাঝে আমি চিড়ে দিয়েছি এখানে পেঁয়াজ নিয়ে নিয়েছি দুটো বড় আকারের এবং কাঁচা মরিচ ছয় থেকে আটটি এখন আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো এক চা চামচ ধনিয়া গুঁড়ো এক চা চামচ সবগুলো মশলা কিন্তু ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে এতে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা গুঁড়ো আধা চা চামচ আপনারা চাইলে কিন্তু এটা অ্যাভয়েড করতে পারেন এখন অল্প একটু স্বাদের জন্য শুকনো মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি আধা চা চামচ যারা ঝাল খেতে পছন্দ করেন তারা এই ক্ষেত্রে পরিমাণটা একটু বাড়িয়ে দিবেন লবণ দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো চিন্তা করছেন এখানেই শেষ তা কিন্তু না এই মাছের টেস্টে অন্যরকম একটা ফ্লেভার নিয়ে আসবে লেবুর রস দিতে হবে এক টেবিল চামচ এর সাথে যদি আপনার বাসায় সয়া সস আনা থাকে তাহলে এক চা চামচ পরিমাণ সয়া সস অ্যাড করবেন খেয়াল রাখবেন সয়া সসে কিন্তু লবণ দেয়া থাকে এ কারণে যারা সয়া সস ইউজ করবেন সে ক্ষেত্রে তারা লবণের পরিমাণটা একটু কমিয়ে দিবেন সবগুলো মশলা অ্যাড করা হয়ে গেছে এখন আমি এটা ভালোভাবে মাখিয়ে নিব আপনার খেয়াল রাখবেন উপরে নিচে সাইডে সব দিকে যেখানে আপনারা চিড়ে দিয়েছেন ওই ফাঁকা অংশগুলোতে ভালোভাবে যেন মশলাগুলো ঢুকে যায় সেই দিকে আপনার খেয়াল রাখতে হবে এক পাশ মাখানো হয়ে গেলে অপর পাশও ঠিক একই নিয়মে ভালোভাবে মাখিয়ে নিতে হবে এভাবে মশলাগুলো আপনার মাছের সাথে ভালোভাবে লাগিয়ে নিতে হবে এবার এ অবস্থায় এটা আধা ঘন্টার জন্য রেখে দিবেন প্যানে তেল গরম হয়ে গেছে এখন আমি এটা তেলে দিয়ে ভেজে নিব চুলোর আঁচ হবে মাঝারি অতিরিক্ত চুলার আঁচ থাকলে তাহলে মাছটা পুড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায় যতক্ষণ না পর্যন্ত এক সাইড পুরোপুরি ব্রাউন কালার ধারণ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি মাছটা উল্টে পাল্টে দিব না পুরোপুরি যখন ব্রাউন কালার চলে এসেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তখন মাছটা অপর সাইড উল্টে দিতে হবে এবং ভালোভাবে ফ্রাই করে নিতে হবে মাছটা আপনার খেয়াল রাখবেন যেন হার্ড ফ্রাই হয়ে না যায় তাহলে কিন্তু টেস্ট ভালো আসবে না মাছের ফ্রাইটা এমন হবে যে উপরের অংশটা ক্রিসপি ভিতরের অংশটা জুইসি যে যে অংশে তেল ভালোভাবে পৌঁছাবে না ওই অংশগুলো এভাবে চামচ দিয়ে চেপে চেপে ভালোভাবে তেল লাগাতে হবে একটু পরপর এভাবে গরম তেল মাছের উপর দিতে থাকবেন এতে খুব সুন্দরভাবে এটা সেদ্ধ হয়ে যাবে আপনারা দেখছেন পুরোপুরি ব্রাউন কালার চলে এসেছে এবং ভেতরের অংশটা দেখে বুঝতে পারছেন এটা কিন্তু ভিতরে হার্ড হয়ে যায়নি একেবারে ভেতরে কিন্তু সফট অবস্থায় আছে এই অবস্থায় আমি এটা এখন নামিয়ে নিব আমাদের বাচ্চারা সাধারণত সবজি খেতে চায় না আপনারা কিন্তু মাছের সাথে যদি এই উপায়ে সবজি সহ রান্না করে বাচ্চাদেরকে খাওয়ান তাহলে তারা বুঝতেই পারবে না তারা কি খাচ্ছে মাছটা এক পাশে নামিয়ে আমি কি সবজি দিব সেটাই রেডি করে নিয়েছি আমি এতে বেগুন দিয়ে দিয়েছি বেগুনটা আমি কিউব করে কেটে নিয়েছি পেঁয়াজগুলো আমি কিউব করে কেটে নিয়েছি এখন আমি রান্নার প্রসিডিউরে চলে যাচ্ছি একটা প্যানে আমি এক চামচ পরিমাণ তেল দিয়ে দিচ্ছি তেলটা ভালোভাবে এদিক ওদিক নাড়িয়ে নিতে হবে তেল আমি পরিমাণে বেশি দিচ্ছি না কারণ পুরো মাছটাই কিন্তু আমি ডুবো তেলে ফ্রাই করেছি এই কারণে অতিরিক্ত তেল ইউজ করার কোনো দরকার নেই এখন আমি সবজিগুলো আস্তে আস্তে দিয়ে দিব এর আগে আমি পেঁয়াজগুলো একটু দিয়ে হালকা একটু ব্রাউন কালার করে ফ্রাই করে নিচ্ছি পেঁয়াজ যখন ব্রাউন হয়ে গেছে তখন আমি সবজি সহ কাঁচামরিচ সহ যা যা ছিল সব এতে অ্যাড করে দিলাম এবার এগুলো ভালোভাবে নাড়িয়ে চাড়িয়ে নিচ্ছি এর মধ্যে আমি এখন লবণ দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো আপনারা খেয়াল রাখবেন মাছেও কিন্তু লবণ দেয়া হয়েছে সেই ক্ষেত্রে সবজির লবণ দেওয়ার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে এবার লবণটা ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি এই উপায়ে যদি রান্না করেন বাচ্চা থেকে বুড়ো সবাই কিন্তু পেট ভরে ভাত খাবে এবং আপনার প্রশংসা করবে এর মধ্যে আমি জিরা গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি এক চিমটি পরিমাণ জিরা গুঁড়োটা আপনারা চাইলে অ্যাভয়েড করতে পারেন এটা মূলত আমি সবজিতে একটা ফ্লেভার আনার জন্য দিয়ে দিয়েছি এখন এগুলো আমি ভালোভাবে নাড়িয়ে চাড়িয়ে নিচ্ছি এর মধ্যে আমি এখন সাদা গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি এক চিমটি পরিমাণ আপনারা যারা ঝাল খেতে পছন্দ করেন তারা এর সাথে ঝাল কম বেশি বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারবেন তো আমার সবজি ভাজাটা হয়ে গেছে আমি কোনো ধরনের পানি এখানে ইউজ করিনি সবজি কিন্তু পারফেক্টলি কুকড হয়ে গেছে এর মাঝে আমি এখন মাছটা দিয়ে দিচ্ছি 
ভাজা মাছটা দেয়ার পর আশেপাশ থেকে যে সবজিগুলো আছে এগুলো এখন আমি মাছের উপর খানিকক্ষণের জন্য একটু রেখে দিব এতে মাছের যে ফ্লেভার সেটা সবজির ভিতরে যাবে সবজি ফ্লেভারটা মাছের ভিতরে আসবে এতে করে পুরো কারিটাতে একটা অন্যরকম একটা ফ্লেভার চলে আসবে এভাবে মাছের উপর সবজিগুলো দিয়ে পনেরো মিনিটের জন্য অপেক্ষা করছি পনেরো মিনিট পর আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন খুব সুন্দর একটা স্মেল বের হবে তাহলে বুঝলেন তো এই সুন্দর রেসিপিটি করা কতটা সহজ আসলে ইচ্ছে থাকলে উপায় হয় আপনি চাইলেই এভাবে রান্না করে বাচ্চাদেরকে অনায়াসে সবজি খাওয়াতে পারেন সেই সাথে মাছের প্রোটিন তো আছেই এবার সার্ভিং ডিশে সার্ভ করার পালা সার্ভিং জিনিসটা আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে বাচ্চারা এমনিতে খেতে চায় না কিন্তু যখন লোভনীয় একটা লুক থাকে তখন বাচ্চারা নিজের ইচ্ছাতেই তারা খেতে খাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে তো এক্ষেত্রে সার্ভিংয়ের জন্য আমি আর কিছুই করছি না শুধুমাত্র মাছটা আমি মাঝখানে দিয়ে সবজিগুলো চারপাশে দিয়ে দিচ্ছি তো আশা করি আমার রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লেগে থাকলে শেয়ার করতে ভুলবেন না সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না রান্নাবাড়ি এই চ্যানেলটি যদি আরও মজার মজার রেসিপি পেতে চান তাহলে কীরকম রেসিপি আপনারা পেতে চান সেটা অবশ্যই আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আমার এই রান্নাবাড়ির চ্যানেলটি মূলত সবার জন্য উন্মুক্ত এই রান্নাবাড়ি চ্যানেলে রান্না করে দেখাতে পারেন আপনিও কিভাবে সেটি আমি স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদেরকে জানিয়ে দিব তো আপাতত আমি আপনাদের সামনে এই রেসিপিগুলো নিয়ে হাজির হচ্ছি পরবর্তীতে আপনাদের রেসিপিও এখানে শেয়ার করা হবে তো আপাতত আমি সবার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবে